1950 թվականին Ken Wood ընկերությունը ստեղծում է նորարար խոհանոցային մեքենան։ Անգլիական Ken Wood ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega Բարև բաց թիվի հարգելի հետևորդներ, եթերում պաստաբանի ընդունարան հաղորդաշարն է։ Մեր հաղորդաշարին հարցեր կարող է կուղարկել, գրելով մեր հաղորդաշարի վեսբուկյան էջին կամ զանգահարելով նշված հերախոսը համարներով։ Մենք ծանկանում � Հավակել է շապատվա ամենա հետայքիր ամենա կարևոր հարցերը, որոնք մենք հրապարակելու ենք և փորձելու ենք պատասխաններ տալ։ Ձեզ համար տաղավարում աշխատում ենք մենք երկուսով անի Մերաբյանը և պաստաբան Հնդրում եմ շառունակել նույն տեմպով, կանզի անգամ այս պահին ունեք բացարեք հնարավորություն ձեր հարցերը մեզ ոնլայն հղելու և ես իրով դրանք հավակագրեմ։ Հարգելի պաստաբան մեր առաջին հարցն, դատական ակտով երեխայի � Հնդիր այնքան հասունացավ, այնքան բարթացավ, որ որենձիրը նույնից կրյականացրեց։ Երեխայի հետ բնակվող ծնողի կողմից, դատական ակտով սահմանված, երեխայի հետ չբնակվող ծնողի համար սահմանված տեսակության կարգին Այսինքն երեխայի հետ չբնակվող ծնողը երեխայի հետ տեսակցելու համար չի կարող անում համաձայնության գալ։ Երեխայի հետ բնակվող ծնողի հետ դատական կարգով ստիպված տեսակության կարգ է սահմանում և տեսակության � տեսակության կարգի իրականացմանը խոչն դոտելը։ Եվ չնայած նրան, որ այսօր կրիական որենց գորքով կա նախատեսված հանցագործում, այն ու ամենայինիվ այս պահին, այս որենքի կիրարման համար դերևս կան բարդություններ, � հանցակազմի բացակայության հիմքով իպր չի հիմնավորվում խոչնդոտվելու, խոչնդոտելու պաստը հատեսակության կարգին։ Բազմաթիվ գործ էր կան, երբ երեխայի ծնողը ստիվայց այդ կրական գործերի կարջումն Երբ պաշտունատար անձինք իվիճակին չեն ինում, իրենց մասնագիտական գիտելիքներով և իրենց անձնական ունակություններով որենքի պահանջները կատարել։ Ձեր նշած դեպքը, իհարկ է տարացված դեպքը և մեր կաղաքացին Եսը դուք ձեր իրավունքի ետևից գնում եք համպերատար, ճիշտ գրագետ մարտավարություն մուշակելով, ուշ թե շուտ կխասնենք արդյունքի։ Իմացեք, որ դատական ակտով սամանված տեսակության կարգին խոչնդոտելը Պարոնսարկսյան սուտ մատնության մեջ մեղադրվող տղայի գործը արդեն երեկ տարի ինչ կննվում է։ Արդյոք այս զգզգում որինական է։ Կրիական գործերը նախակնության պուլում, երբ գործը կնում է դեր կնիչը։ Աստ որենքի պետք է կնվեն երկու � և ամեն անգամ ինք կարող է մինչև երկու ամիս ժամկետի երկարացում ունենալ։ Որենքով նախատեսված այս հնարավորությունից ժամկետա երկարասելու հնարավորությունից, ոգտվում են բոլոր գործերով, 
Եվ գործերը տայներով նախակնություն են անցնում։ Եվ գործը գալիս մտնում է դատարան, արդեն դատարանում կնության համար, որենքը կոնքրետ որոշակի ժամկետներ չի նախատեսում։ Որենքը նախատեսում է, որ Սական տեղեկասնեմ հերուստադի տողներին, որ սուտ մատնությունը, եթե հասարակ սուտ մատնությունը առանց ծանացի չանգամանքներին։ Ոչ մեծ ծանրության հանցանք է։ Իսկ ոչ մեծ ծանրության հանցանքների համար պատասխանատվությունը, պատասխանատվության համար նախատեցված վաղեմության ժամկետ անցնելու հիմքով կարող է կրիական հետապնդումը դաթարեցվել։ Այսինքն, եթե մեղադրյալը ծանկանում է, մի անշանը կրիական հետապնդումը դ ոչ մեծ միջին ծանրության հանցանքի մեջ ենք մեղադրում։ Սա հանցանք է ոչ մեծ ծանրությանից, եթե ծանր կամ առանցնապես ծանր հանցանքի մեջ ենք մեղադրում գիտակցելով, որ ներկայացված տղեկատվությունը սուտ է, սա � Սուտ մատության ծանրածությի չանգամանք են նաև արեստական ապացություներ ստեղծելը։ Պատքիրաց հեկ անձը գնում է կեղց հաղորդում է տալիս, գիտակցելով, որ իր տված հաղորդումը սուտ է և դեր դրանել գումարած Այսինքն եթե երեկ տարի կնվում է սուտ մատնության վերաբերյալ գործը և եթե սա սուտ մատնության հանցակազմն է առանց ծանրասույչ անգամանքների մեղադրյալը, կամ եթե դատարնում է արդեն մեղադրել ամբաստանյալ է որը դրսևորվել է ծանր կամ առազնապես ծանր հանցանքի մեջ մեղադրելով, դրսևորվել է արստական ապացուներ ստեղծելով։ Ես դեպքում պատկիրասեք, եթե կնությունը եվս երկու տարի ձգվի, նույն ձևով էլի վաղեմության Մի խում կաղաքացիներ վրդոված դիմել են մեզ։ Երևան կաղաքի առաջին աճյանի դատարանի դատավոր աշակ Վոլորիայի պետրոսյանը չի ընդունում հայցադիմումները։ Արդյոք դատավորը իրավունք ունի կամայական որեն չնդուն իրենց կմահաճուքով են ընդունում ներկայացված հայցադիմները։ Նման տխուր աշխատելավոճով աչկի են գնում ծավոք սրտի աճապնյակի նստավայրը դատարանի, որտեղ նաև նշված դատավորն է աշխատում կիչտ է շատ հավատով, որտև դատարաները ամեն ինչ անում են, որ իրենց նկատմամբ հավատը կորի, կիչտ է շատ հավատով դիմում է դատարանին, եվ դատավոր այնպիսի վանտաստիկ մեկնաբանություններով է հայցադիմում � Եվ նման ձևով ինքը հրաժարվում է արդհարդատություն իրականասնելուց։ Սավալի երևույթ է, երբ նման դատավորների մասին պետք է խոսել, նաև մենք էլ կխոսենք մեր եթերով, որպիսի նման դատավորները կարող 
հաշիվ տալ հասկանալ, որ իրենք ոչ մի են իրենց անձի հեղինակության հետ են խաղում, այլև ամբողջ մի համակարքի դատական իշխանության հեղինակության հետ են խաղում։ Մեր հաղորդաշարը պարբերաբար կանդրադարնան նման դատավորներին և մեր հարգելի հետևորդները, եթե ունեն դրգողություններ, հիմնավոր դրգողություններ կոնքրետ դատավորներից, որ իրենք անհիմն հայցադիմունները վերադարսնում են։ Կարող են դիմ Եթե ընդունում են վարույթ, բայց խնդրին լուծում չեն տալիս, սա արդեն պրոբլեմ է և կաղաքացին մտնելով ծանր դատավարության մեջ և է դատավարությունը ծանր դարստում են հենց դատավորները։ Ինքը գրետը հիաստավում է Սավալի է, ամեն դեպքում եվրոպական դատարանը նաև ամբողջ միջազգային իրավունքը հիմնված է այն գահապարի վրա, որ անձը պետք է դատարանի կողմից լսվի։ Եբ դատարանը անձին լսում է և նրա պահանջը մերժում է, � Լիովին համաձային եմ ձեզ այդ բարոն պաստաբան, կանձի ինքը սականը տես եմ եղել մարդկանց կատաստրովիկ աննկրելի վատ հոգևիճակներին նման դեպքերից հետո, իսկ ինչ վերաբերում եմ ընացած հարցերինք շարունակենք կարճաթև դաթարից � Հերոստատիտողը ծանկանում է գնել բնակարան, սակայն վախենում է, որ իրենքը խապեն։ Այդ դեպքում ինչ մասնագետի կարող է դիմել ոգնության նպատակով։ Եթե իրավական ահավտանգությունը նկատի ունեք բնականաբար իրավաբանեին անշարշ գույքի, արկուվաճարկով զբահավող անձանց հետ խորորդակցին։ Բայց ինչ վերաբերում է իրավական ամտանգությանը, որպիսի կաղաքացին վստա լինի, որ բնակարանը ծանրաբերնված չէ այլ անձանց իրավունքներ Եթե ինքը կարող անում ենք նուր ունանել շատ լավ, բայց ծանկալի, եթե հատկապես իր մոտ անհանգստություններ ունի, նշանակում է ինքը վստա չի գիտերիքների վրա, ծանկալի է, որ բնակարան գնելիս պրովեսյոնալ իրահաբաները � առուվաճարքի պայմանագիրը ներկայասներ կադաստր ճեր ժամանակին են տեղ գրանցում կատարել կադաստրից վերսնել սեպականության իրավունքի վկայական և համոզված լինել, որ իրավական առումով իրենք հնդիր չունեն և չեն լիարժեք չեն ձևակերպում պաստատղտերում, պայմանարվածունը մի բան է լինում ձևակերպման մեջ այլ բան են սահմանում, կողարգված հարաբերություններ են լինում, որոնք թղթի վրա ամրագրված չեն լինում, հետո հետագայ նման խնդիներից խուսապելու համար իհարկ է մասնակերտ է տաշխատելը ճիշտ է։ Բարոնսերկսյան զանգահարել էր մի կին, որը շատ հուզված պատում էր այն մասին, թե ինչպես է իստղան չակերտավոր ասաց աղջիկ պախցր ժամանակին տարացված է եղել, հիմա արդեն հասարակությունում գիտակության բակարդակը 
բարցրանում է եւ մարտիկ հասկանում են որ ամուսնությունը պետք է լինի փոխադարձ ծիրո հիման վրա եւ հարկադրաբար արևանգելով չի կարելի ընտանի կազմել քրիական օրենսգերքը պատասխանատվություն է նախատեսում անձին արևանգելու համար սա հանրային մեհադրանքի գործ է եւ անկախ նրանից ուժողը կհաշտվի կների թե չէ հանցան կատարած անձը ենթարկա է քրիական պատասխանատվության հաշվի են առնում որ հանցավորի հանրային վտանգավորությունը բարձր է եւ դա ուղղված է ոչ միայն անձի դեմ այլ նաեւ հասարակության դեմ սա հանրային մեհադրանքի գործ է եւ նույնիսկ եթե արևանգված անձը համակերպվում է իր ճակատագրի հետ ցանկանում է իր կյանքը կապել հանցան կանտարած անձի հետ իր արևանգած անձի հետ եւ նույնն է եթե հիմնավորվում է որ արևանգում կա անձի սա առաջացնում է քրիական պատասխանատվություն եւ օրենց դիրը ազատազրկման ձևով պատիժ է նախատեսել տարբերակներ լինում են երբ ցուցմունքները իրենք փոխում են որոշակի փաստեր խեղաթուրում են եւ քրիական հետապնդման մարմինը չի կարողանում հիմնավորել արենք վանգման փաստը եւ որ ուժողը հաշտվում եւ համագործակցում է հանցան կատարած հետ շատ դեպքերում իրավապահները չեն կարողանում հենց արևանգման փաստը հիմնավորել բայց եթե հիմնավորվում է քննությամբ եթե հիմնավորվում է որ կամքին հակառակ բռնությամբ կամ առանց բռնությամբ բայց բռնությամբ սպառնալիքով անձին արևանգել են սա կարաչացնի քրիական պատասխանատվություն անկախ նրանից ուժողը հանցան կատարած անձին ներել է թե չէ ինչ որ տեղ դաժան է բայց ճշմարիտ անձի բնակարանը աճուրդով վաճառել են պարտավորությունները չկատարելու պատճառով առանց նրանց անուցելու նման խախտումը ինչ հետևանքներ կարող է առաջացնել օրենքը նախատեսում է ընթացակարգ պարտավորության դիմաց գույքի իրացման համար այդ ընթացակարգը չպահպանելը խախտում է բնականաբար սեփականության իրավունքը քաղաքացու իսկ սեփականության իրավունքի պաշտպանությունը երաշխավորված է սահմանադրության օրենսդ դրության քաղաքացին կարող է փորձել իր իրավունքները պաշտպանել դատական կարգով հույս ունենալով որ իր հայցադիմումը չի մակագրվի քիչ առաջ նշած այդ տեղահարչակ դատավորներից որևէ մեկին այ նման գործերով քաղաքացիները հույս ունենալով որ դատարանը կպաշտպանի իրենց դիմում են դատարան եւ ինչ որ մի ամփույթ դատավոր որը չի ցանկանում աշխատել այդ հայցադիմումը չի ընդունում վարույթ ապոյնի անհիմ ընդիտողություններով վերադարձնում է երբ կապնվում ենք նրա աշխատակազմը ես ասում եմ դե վերաքնիչ բողոքարգի բայց երբ որ վերաքնիչ ենք բողոքարգում մոտ 2 ամիս տևում է միջև վերաքնիչը որոշում է կայացնում իսկ այդ ընթացքում քաղաքացու բնակարանը ապոյնի կարող են իրացնել իրենք կարող են վտարել հետո երբ մենք կարողանում ենք արդյունքի հասնել երբ վերաքնիչ դատանը բավարարում է մեր բողոքը եւ հաստատվում է որ մենք հայցադիմի մոտ առաջին այդ դատանին ճիշտ ենք ներկայացրել դատավորը պետք է ընդունել վարույթը բայց արդեն անձը վտարված է լինում իր բնակարանից ծանր նյութական վիճակի մեջ է լինում հոգեբանական ծանր ապրումների մեջ է լինում եւ ժամանակին իր իրավունքը դատարանը չի կարողանում պաշտպանել հետո այդ իրավունքի պաշտպանությունը արդեն ինչ որտեղ դառնում է ձևակը այո դիմեք դատարան եւ հույս ունենանք որ ձեր հայցադիմումը կմակագրվի բարեխիղճ եւ պատասխանատվության բարձր զգացում ունեցող դատավորների վրա մենք էլ ժամանակի ընթացքում փորձենք պայքարել եւ հասնել նրան որ դատական համակարգը կեղտից ազատվի սա մեր ամփոփի չարցնել սակայն մինչ հաղորդումը ավարտելը կցանկանային խոսքը սուղել հերոսարի տողին հարգելի հերոսարի տող խնդրում եմ ձեր առաջարկությունները կապված հաղորդաշարի հետ ուղել մեզ անգամ կարող եք դա գրել տեսանյութի տակ որպեսզի մենք էլ ավելի ուշադիր լինենք եւ հավաքագրենք ձեր բոլոր առաջարկությունները փորձելով անադառնալ բոլորին շատ լավ շատ ճիշտ առաջարկ կարեցիք հարգելի հետևորդներ մեկնաբանությունների ձևով ձեր հարցերը առաջարկությունները թողեք հաղորդաշարի տակ տեսանյութի տակ ձեզ համար տաղավարում աշխատում էին Ալի Մեհրաբյանը եւ Փաստաբան Տիգրան Սարգսյանը շնորհակալենք մեզ հետևելու համար 1957 թվականին լույս է տեսնում հանսանկերության առաջին գազոջախը լեհական հանսապրանքանիշի պաշտոնական գործընկեր Vega